வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இப்போ கருப்பு மூக்கல்லை வச்சு ஒரு குழம்பு சாப்பாட்டுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கருப்பு மூக்கல்ல குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் பாருங்கள் மூக்கல்ல ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் ஒரு நாலு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நான் ஊற வச்சுட்டேன் கழுவிட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் தக்காளி பெரிய தக்காளி ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் முந்திரி ஒரு நாலு பீஸ் வச்சுருக்கேன் உளுந்த அரை ஸ்பூன் கடுக அரை ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் ஒரு ரெண்டரை ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் தேங்காய் வந்து ஒரு ஒரு பத்த தேங்காவை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சோம்பு வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு பாருங்கள் நம்ம முதல்ல இந்த கொண்டக்கடலையை வேக வச்சிடலாம் அஞ்சாறு விசில் வரட்டும் இந்த கருப்பு மூக்கலில் வேகிற விலைக்கு நம்ம இந்த முந்திரி தேங்காய் இதெல்லாம் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த கொண்டக்கடலை வந்து ஒரு அஞ்சாறு சவுண்டு வந்துருச்சு வெந்துருச்சு இங்கே பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு தேங்காய் சோம்பு முந்திரி வந்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் பாருங்கள் இப்போ கடாய் காஞ்சிச்சு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் வந்து காஞ்சிட்டோம் பாருங்கள் எண்ணெய் காஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம கடுகு போட்டுடலாம் நம்ம இந்த உளுந்து போட்டுருவோம் இப்போ நம்ம கருவேப்பில் போட்டுருவோம் இப்போ நம்ம இந்த வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வத வதக்கி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு ஸ்பூன் இப்போ உப்பு போட்டுக்கலாம் அந்த வெங்காயம் வதங்குற வைக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம குழம்புக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த தக்காளி போட்டு இதில் வதக்கிக்கலாம் அப்போ இதில் மஞ்சத்தூள் போட்டுருவோம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இந்த குழம்பு மிளகாத்தில் போட்டுருவோம் போட்டு ஒரு வதக்கு வதக்கிக்கலாம் இப்போ குழம்புக்கு ஏற்கனவே நம்ம வெங்காயம் வதங்கும் போது ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டுட்டோம் இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவு இன்னொரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டேன் மிளகாத்தூள் போட்டு நல்லா இந்த மிளகா வடை பச்சை வடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ வதக்கிட்டு இப்போ இந்த தண்ணியோட நம்ம இந்த மூக்கடலையை ஊற்றிடுவோம் பாருங்கள் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எவ்வளோ தண்ணி தெரியும் இதுக்கு குழம்பு தண்ணியாக வேணும் இல்லை திக்காக வேணும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் ஒரு ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இது நல்லா பச்சை வாடை வர போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கட்டும் அதனால் இப்போ நல்லா வந்து இந்த குழம்பு கொதிச்சிச்சு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா வந்து இப்போ வந்து அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த தேங்காய் முந்திரி சோம்பு எல்லாத்தையும் இதில் விட்டுடலாம் அதனால் இந்த குழம்பு வந்து சாப்பாட்டுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்போ தோசைக்கு அந்த மாதிரினா இதில் கூட கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக வைக்கணும் தேங்காய் கொஞ்சம் நிறைய அரைச்சி விட்டு இது சாப்பாட்டுக்காக இந்த குழம்பு வச்சுருக்கேன் அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம் பாருங்கள் கருப்பு மூக்கல்ல குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு என்னடா குழம்பு வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே யோசனையாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி குழம்பெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இருந்தாலும் இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சத்தானதும் கூட அவங்களுக்கு இந்த கடலை ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பேஸ்புக்ல ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்க